Servus Leute und willkommen zurück zum Farm Experten 2017. Ja, im letzten Part vom Augspiel da mal. Schauen wir mal, ob wir danach noch was weitermachen. Kommt darauf an, wie er bei euch ankommt, wie ich vielleicht einen Multiplayer-Partner finde oder sonst irgendwas. Ich habe euch versprochen, wir schauen noch mal ganz kurz in die Lehrbücher hinein. Wir haben das hier gemacht. Wir haben das hier gemacht. Halt, wir, haben, wir haben bei schwierigen Fahrverhältnissen, wir haben bei gegrubert und gepflügt, wir haben nicht gesät, wir haben nicht geerntet, wir haben nicht geballen gepresst, wir haben keine Setzlinge von Himbeeren angesetzt, aber wir haben Himbeeren geerntet. Es wird dann noch geben Zuckerrüben ernten und anpflanzen, aber das lassen wir jetzt mal sein. Ich würde sagen, wir starten gleich mal ins freie Spiel hinein. Äh, es gibt verschiedenste Landkarten, die auch verschiedene, unterschiedliche Startoptionen haben. Ich lese es kurz vor, ein kleines Dorf in Mitteleuropa, der Spieler beginnt die Saison mit einem großen Satz von Maschinen und Geld in seinem Konto. Gebirgs- und malerische Region Südeuropas. Der Spieler startet mit einem Traktor und einer großen Geldsumme, die er auf Investitionen ausgeben kann. Ein schönes Land voller Wälder, Seen und Flüsse. Äh, Flüssen. Der Spieler wird in einer kleinen Menge an Geld ausgestattet mit einer großen Menge von Maschinen und kann sofort arbeiten anfangen. Hügelland mit fruchtbarer Erde. Das Spiel, der Spieler beginnt im vollen Sommer während der Ernte. Metrischer sind zum Mähen bereit. Ich würde sagen, weil wir das andere eigentlich schon gemacht haben, wir werden gleich einmal das hier machen. Wir beginnen im Sommer und ja, da schlägen wir gleich einmal los. Es ist so, ich will das heute ein bisschen so als kurzen Einblick noch einmal ein bisschen Metrischen vielleicht so anschauen. Äh, ein bisschen Fazit machen am Schluss nachher des Bades. Äh, meine Grafikkarte ist am Rödeln, die ist, die ist auf 100% ausgelastet bei dem Spiel. Ich glaube auch, dass das Spiel ein bisschen da in dem Bezug ein bisschen schlecht programmiert ist, muss man ehrlich sagen. Sorry, dass ich das jetzt mal so nur, weil ich mich halt ein bisschen mit der Hardware auskenne und mit der Softwareentwicklung. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass da irgendwo ein bisschen was fehl falsch gelaufen ist, weil so grafisch top ist es jetzt nicht, dass man sagt, okay, ja, man müsse da so die Grafikhure, halt sozusagen die Grafik bevor uns auspacken und das mit meiner 89 Ti. Sollte sich das leicht ausgehen. So, was habe ich da gerade gesehen? Die Spiegel sind animiert. Cool. Aber sind sogar richtig animiert. Schauen zwar ein bisschen komisch aus, weil das sozusagen weiß ist, also sozusagen nicht der Silber ist, sondern ja, so gelb eher. Aber sie sind animiert. Und hier hat man auch Tempomatstufen. Finde ich cool. So. Verbindet das mit P. Das ist auch so ein bisschen kompliziert bei den Spielen immer, dass man verschiedenste Kombi halt sozusagen Tasten hat zum Verbinden. Ähm, Plattform nach oben, nach unten. Ich habe keine Ahnung, was diese Taste macht, die Vortaste. Das war jetzt vielleicht falsch. So, einmal einschalten und mit der R-Taste senken wir das Ganze. Äh, Tempomatstufe 2 zum Sammeln haben wir eingeschalten haben wir auch ein bisschen zu schnell am Anfang begonnen. Keine Einzugsanimation. Strohschwarz schaut nicht besonders aus. Ich schaue mir jetzt die Innenansicht an. Ja. Keine Ahnung. Es ist schwer zu sagen bei so einem Spiel. Halt. Ich, ich will es jetzt nicht in, das, in den Himmel loben, aber ich will es aber nicht auch nicht in den sozusagen in das Abgrund hineinhauen. Es ist halt, wenn man die Simulatoren kennt im, im Landwirtschaftsbereich, gibt es einen großen zurzeit. Es gibt ein paar, die wollen auch groß werden, wie Boer Farming und Cattle and Crops. Aber die Großteil, was halt sonst rausgekommen ist, ist eher so, wie soll man so sagen, Shitspiel, Schrottspiel, keine Ahnung, nein. Also es ist jetzt spielbar. Aber es ist jetzt sozusagen von der Umsetzung her den anderen einfach so weit unterlegen, dass man sagen muss, man alleine das... So, bleibst du stehen bitte. Äh, alleine das Senken vom Schneidwerk, hat man jetzt gerade wieder gesehen. Das ruckelt und hakelt und, und komisch. Äh, ich habe 50 FPS, finde ich jetzt nicht einmal so weh, sozusagen so, also dass ich, dass ich sage, okay, ich habe ein Brief hier oder sonst irgendwas. Was ich cool wieder finde, dass sich das komplette Feld bewegt. Dass sich die Bäume bewegen. Okay, es bewegt sich alles in eine Richtung. Dass sich die Bäume bewegen, die Geste. Das schaut halt, das macht diese, die ganze Umwelt hier ein bisschen leb, äh, lebender. Das gibt es halt beim LS nicht so extrem. 
aber so in echt, wenn's, wenn, wenn, wenn das Befehl so bewegt sich, dann haben wir eine Orkanstärke so ungefähr. Ja, das ist schon extrem, wie sie sich bewegt. Äh, der Boden tötet das Spiel ein bisschen, weil in dem Boden äh, verschiedenste Sachen einfach zustande kommen, die, so jetzt seht ihr es, ruckelt beim Unterfahren so richtig, äh, die einfach bei einem nicht ähm, ja, dynamischen Boden nicht passieren. Das Problem ist nämlich, wenn du so einen Boden hast, ist, dass du, sobald du eine Unebenheit hast und die Maschine dann nicht sozusagen eigentlich die Unebenheit ausdrückt, dass die Maschinen springen anfängt. Und das hatten wir im, in den ersten, im ersten Part, glaube ich, ja genau, beim Flügen und beim... Ah nein, bei dem, stimmt schon, beim ersten Part, wo man die... Äh, ja, das Wasserdingsbums getestet haben. Da waren halt ein paar Sachen, das ist ein bisschen mühsam, beziehungsweise ist nicht so gegangen. Man sieht auch hier wieder keine beim Korn, dann keine Liter, wie viel Ertrag wir haben oder sonst irgendwas. Man sieht, okay, ja, wir ernten das, wir haben es gesammelt, aber wie viel das ist, steht jetzt nicht dabei. Was ich ein bisschen schade finde, weil in echt hast du auch Tonnen anzeigen und wie viel du geerntet hast und sonst irgendwas. So, jetzt wollte ich noch kurz mal schauen, haben wir da herinnen eine? Nein, haben wir auch nicht. Wir haben da auch noch einen Fehlstatus. Wir haben aber einen GPS-Kurs, aber den können wir nicht benutzen, schätze ich einmal. So, kurz wieder heben. Und die Maschinen sind verdammt laut. Weil also ich habe es eh leise eingestellt. Aber, ja, es geht. Das Spiel wird bei mir sicher keinen längeren Platz auf der eurem Herzen haben, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich schaue mal, her heraus ist angenehmer zum Fahren als innen an sich, das ist auch so. Uh, wenn wer Multiplayer spielen will, würde ich es vielleicht noch mal so 5 bis 10 Parts ausprobieren. Aber mehr, weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Ah, jetzt weiß ich, was das für ein Sound war. Das ist der Strohhäcksler. Den kann ich ein- und ausschalten mit der V-Taste, glaube ich zumindest. Nein, ah, das ist was anderes. Keine Ahnung, was mit der Vortaste zu machen ist. Es schaut halt so aus, wie wenn das irgendein Meer wäre, dass das, das Feld, wo sich einfach die ganzen Wellen sozusagen ineinander so übereinander legen und dann gemeinsam eine große Welle sozusagen bilden. Schaut ein bisschen komisch aus. Aber ja, das ist. Nein, es ist kein Simulator, der den, der, der den Markt revolutionieren wird. Halt, er hat zwar gute Funktionen drinnen, so beim Obstbau, will, das, das könnte ich mir noch eher vorstellen, dass man sich sowas nochmal anschaut. Das Problem ist wahrscheinlich, bis man die Maschinen bekommt, dauert es halt ein bisschen lange. Äh, jetzt, jetzt habe ich zum Beispiel Tempomat reingehaut. Er bremst nicht von alleine. Er lässt es einfach ausrollen. Und dann geht er erst los. Und dann, es ist halt sowas, sind eh nur Kleinigkeiten, wirklich sind wirklich Kleinigkeiten, aber bei so einem Spiel wie, wie einem Landwirtschaftssimulator muss man auf hohem Niveau einfach schließen. So, der Metrisch ist fast voll. Ja, ich mache ihn aber komplett voll, das will ich schon machen. Bei 80% sind die Rundumlichter angegangen, finde ich ganz cool. Und der kleine Anhänger normalerweise machen wir den wahrscheinlich mit einer Ladung komplett voll. Das bedeutet, er könnte über, äh, sozusagen überlaufen. Was ich ein bisschen schade finde hier wieder, ist, wir haben, der Metrisch ist fast voll, die Warnhinweis ist gut, ja, wenn es Einblendung kommt, aber ich möchte diese Einblendung auch wegdrucken können, weil mich stören sie jetzt persönlich ein bisschen. Weil du hast zwar immer, es ist da jetzt nicht so zu sehen, es war beim Farmexperten, glaube ich, beim letzten oder beim der Landwirt oder so irgendwas, was eh alles ziemlich meiner Meinung nach dasselbe ist. Äh, ja, mitten im Bild der Entwendung. Da war sie noch schlimmer. Da geht es ja wenigstens, da ist es oben, da stört es nicht so extrem. So. Schnucki, bleib stehen. Boah. Das gibt's nicht. Ja, halt für mein Fazit zu dem, wie, zu dem Spiel. Äh, ich kann keine hundertprozentige Kaufempfehlung geben. Es kann sich jeder sozusagen seine selber Meinung bilden über das Spiel. Äh, Ihr könnt es bei mir, halt ihr seht es bei mir, so Einschüttrohr, Rollen, Abrollen. 
die, auch die, die Übersetzungen. Halt gerade wenn man was im Deutschen mag, da muss die, halt gerade die deutsche Sprache und die englische Sprache, das muss sitzen. Das darf nicht irgendwie falsch übersetzt sein. So. Ich starte und, und die Frage, bin ich drüber oder bin ich nicht drüber? Ja, irgendwas geht hinein zumindest. Und es dürfte so sein, dass ich relativ viel reinbekomme in den Anhänger, oder? Aber er hat ein dynamisches, oder schaut es nur so aus? Irgendeine dynamische Feel Plane. Das finde ich cool mit den Ein- und Absteigen. Ah, 90% Prozent, der hat sogar eine Anzeige dabei. Das bedeutet, wir können jetzt in den McCormick einsteigen. Hat der ankuppelt? Ja. Nein, der hat nicht ankuppelt. So, ankuppeln. Und dann würde ich sagen, fahren wir gleich einmal zum Silo rüber. McCormick finde ich cool, das sind... Kann ich die Rundumlicht auch ausschalten? Nein. Halt irgendwie, sozusagen, wenn er die Prozent hat, das, das ist auch ein bisschen nervig. Dass er die ganze Zeit in den Warnhinweis anzeigt. So, wir können hier wahrscheinlich abkippen. Nur wie? Getriebige, was? Getriebegehäuse einstellen schalten. Nein. Eher Anhänger nach oben. CVD1, CVD2, was ist da der Unterschied? Achso, der eine geht. Achso, warte mal, ihr sollt den Anhänger runtergeben wieder. Der CVD1 geht wie viel? 12, äh, 27 km/h und der CVD2. Okay, da fahren wir dann 40 km/h. Bist du deppert. Da hast du aber keine Kontrolle mehr über das Ding. Na, wir können aber mit CVD1 auch das fahren. Jetzt, jetzt haben wir genau wieder das Problem, was wir schon einmal beim Spiel gehabt haben. Drehschimmel. Wir werden es jetzt gleich sehen. Wir beschleunigen jetzt kurz einmal. Wir testen einfach jetzt noch die letzten paar Minuten ein bisschen was. Wir sind jetzt gefahren. Und haben jetzt eine Geschwindigkeit erreicht. Und ihr seht, was ich meine, glaube. Das ist das, wenn, wenn einfach vorne die Anhängerkupplung nicht zusammenpasst. Es wird immer mehr. Und er trägt, er trägt richtig den Traktor von der Straße. Weil er richtig runterschüttelt. Ich will nicht wissen, ob es unterschiedlich ist, wenn er jetzt voll ist. Wir haben auch den, zum Beispiel, boah, das ist wirklich schwierig zu fahren, dadurch, dass das so herumwackelt. Und man hat, oh, 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 das war auch he heftig. Schaut sich das noch einmal an. Schaut sich die Vorderachse vom Anhänger an. Wenn ich jetzt bremse, die geht nach hinten. Halt, es ist da keine richtige Verbindung da. Es ist in echt ja auch nicht so die Mörderverbindung, aber nicht so wackelig. Halt, normal ist da vorne ist wackelig, aber ja. Halt, Kaufempfehlung gibt es von mir keine. Ich werde das Spiel vielleicht im Multiplayer mit dem anderen, glaube ich aber auch nicht. Äh, es gibt da einfach zu gute Konkurrenten am Markt. Äh, ich wollte euch einfach zeigen, ich wollte ein bisschen, dass ihr ein paar auch mal was wieder was Neues seht. So, noch einmal. Solche Fehler dürfen nicht passieren. In einem Spiel. Solche Bodenwellen auf eine Brücke hinauf. Warte, da ist da jetzt wirklich so. Da ist wirklich so eine Mörderbodenwelle. Da ist die Anpassung schlecht passiert. Und es ist halt auch weniger Klärung da. Ich weiß nicht, welche Felder gehören mir, welche gehören wir nicht. Äh, natürlich haben wir die Möglichkeit auf der M-Taste, das nachzulesen. Aber es ist halt. Ja. Schaut sich das an. So, schauen wir uns noch mal die Map, die ganzen Sachen an. Mechanik, da können wir die Geschwindigkeit und so weiter einstellen, die Spulen mit den, ähm, in den Monaten, das was wir eh von den anderen Spiel schon kennen, die Tiere, ist im Endeffekt auch wieder dasselbe, so wie wir schon kennen, mit dem Kaufen und dann, halt, da verdienen wir ordentlich Geld mit dem. Hier können wir verschiedenste Gebäude, was können wir dann, Überdachung der Fahrzeuge, Haustankstelle, Autobahnanlage, Gehege für Horn, für Gehege, halt Kuhstall, Gehege für Vögel, Pferdestall und die Wetterstation, die kennen wir auch. Das mit den Punkten kennen wir eigentlich auch, dadurch kriegen wir mehr Ertrag. Lernprogramm ist eigentlich nur eine Erklärung und dann haben wir hier die Karte. Ich kann aber nicht sagen, ob alle Felder mir gehören. Aktuelle Bezüge, Besitzer NA, 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 NA. 
In A. So, wir sind hier im Hof. Ah, oh ja, man sieht die, welche einem gehören. Die vier gehören uns. Wir können Mitarbeiter anstellen, kannst du nur von zu Hause aus beschäftigen, das wissen wir auch. Und die Maschinen haben wir. Schauen wir noch den Dreschen noch einmal. Jetzt will ich ganz kurz was ausprobieren, wenn wir sagen, wir lassen einen Mitarbeiter beschäftigen. Das könnte man eigentlich, müsste man von hier aus gehen. Hey, da gibt es einen Vogel, fliegt der? Das ist cool. Das sind sie da wieder so kleine Gimmicks, die wieder cool sind. So, wenn ich da jetzt sage, da, Mitarbeiter, zack, der soll mir sammeln der Ernte auf dem Feld. So, da drüben ist er schon. Und er fängt auch an und man sieht ihm auch. Das ist halt cool bei den Spielen wirklich gemacht. Äh, du hast halt nur eckige Felder, weil halt der Helfer nicht wirklich mehr kann. Siehst aber auch gleich auf der Map eine Veränderung. Und der fährt natürlich gleich mit dem Mörder-Drescher, was, halt, was wahrscheinlich im Spiel als größte Sache was gibt. Ich weiß nicht, ob das Spiel modbar ist, das kann ich wirklich nicht sagen. Äh, Habe ich mich nicht informiert auch. Ich würde aber sagen, mit diesen fünf Parts war es das jetzt einmal vom Farmexperten 2017. Uh, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ich bin gespannt, was wir, wie euch ankommt, wie ihr ankommt. Das finden Hupfen finde ich auch geil noch. Uh, wie ihr ankommt bei euch und ob ihr noch mehr sehen wollt davon, weil dann würde ich schon noch mal ein Spiel starten, aber dann vielleicht auch noch versuchen, irgendwem anderen dazu zu holen, dass wir gemeinsam irgendeinen Multiplayer-Action machen können, dass auch ein bisschen mehr nebenbei außer das Spiel zum Reden gibt. Und wir sehen uns dann. Entweder in, in einem kleinen Revival vom Farm Experten 2017, dass wir den noch einmal anfangen, oder in einem anderen Let's Play oder Let's Test oder was auch immer. Auch spielt, was es halt bei mir am Kanal gibt. Oder in letzter Zeit einfach in geilen Streams. Bis dann. Ciao.